كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصلي أن أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شحلي صدري وسيل أمري وحل اللقدة من لسال يفقى قولي رب سيدنا علما رب يسير ولا تعسر تمم الخير بيو إسلام دردي بهاي أبوريرا الحمد لله أمرا أخون পবিত্র রমজান মাস অবস্থান করছি রমজান মাস মানে আমাদের মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি একটা আলাদা আবেগ কাজ করে রমজান মাসের গুরুত্ব মাহাত্ম এবং তার ফজিলত সম্পর্কে আমরা এই সময় বেশি বেশি আলোচনা করি বিভিন্ন মসজিদে খুতবার মাধ্যমে দার্স ও তাদরিসের মাধ্যমে আমরা রমজান মাসের গুরুত্ব মাহাত্ম সম্পর্কে আলোচনা করি আলহামদুলিল্লাহ এ কথাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এ কথা আমরা অবকাশ রাখে না যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রমজান মাসের অনেক গুরুত্ব মাহাত্ম দিয়েছেন যে সম্পর্কে কোরআন এবং সহি সন্ন্যার মধ্যে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেই সময় আমাদের মধ্যে রমজান মাসের কিছু ভ্রান্তি ভ্রান্ত আকিদা এবং কিছু ভুল বিশ্বাসও সামনে ফেসে আসে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে রমজান মাস সম্পর্কে কিছু মানুষের বিশ্বাস আছে বা কিছু মানুষের এই ভুল আকিদা আছে যে যে ব্যক্তি রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে অথবা যে ব্যক্তি রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তিকে কবরের আজাব থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে সেই ব্যক্তির কবরের আজাব হবে না এবং একথা বলা হয় যে শুধুমাত্র রমজান মাস নয় বরং কেয়ামত পর্যন্ত তার কোনো আজাব হবে না তার কোনো আজাব হবে না অসত্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করিও না যেটা সত্য সেটাই প্রচার করো যেটা সত্য সেটাই মানুষের সামনে উপস্থাপন করো মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই ইসলামের কোনো বিধানকে প্রমাণ করার জন্য ইসলামের কোনো বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া গুজবের আশ্রয় নেওয়া এটা ইসলামের নীতি নয় এটা ইসলামিক নীতি নয় আল্লাহ রবুল আলমিন এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে এমন কিছু দলিল দিয়েছেন এমন কিছু কথা বলেছেন যেটা সেই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নিজের মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই গুজবের আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো যারা বলছেন যে যে ব্যক্তি রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি বিনা সময় জান্নাতে যাবে অথবা আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে কবরের আজাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন এর প্রমাণ কোথায় এর দলিল কোথায় নিঃসন্দেহে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিছু মানুষ সম্পর্কে বলেছেন যে এরা কাল কেয়ামতের মাঠে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে আর এদের কোনো আজাব হবে না শাস্তি হবে না তারা কারা আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার মানুষ এমন রয়েছে যারা কালকে আমাদের মাঠের বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে আর তাদের কোনো আজাব হবে না কোনো শাস্তি হবে না তো রসুল্লাহাম বললেন যে তা আমাদের উম্মতের মধ্যে বা অর্থাৎ উম্মত মোহাম্মদির সত্তর হাজার মানুষ কালকে আমাদের মাঠে বিনা হিসাবে কোনো শাস্তি সম্মুখীন না হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে ইনশা আল্লাহ তারা কারা এই নিয়ে সাহাবারা মতামর্থ করছিলেন সাহাবারা এক ওপরে সেই পদ্ধতি সেই গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করছিলেন যখন রসুল্লাহ আসলাম দেখলেন যে এই নিয়ে সাহাবার মতপার্থক্য করছেন বা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন যে তারা কারা সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কারা তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন যে হুমুল্লা দিনা লায়াস্তা রকুনা ওয়ালায়তা তৈয়া রুনা ও আলা রব বিহি মেরাবাদ কালুন সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছে তারাই যারা জাদু টোনা করে না যারা জাদু শিক্ষা অর্জন করে না জাদু কথা বলে না জাদুর মন্ত্র মুখে উচ্চারণ করে না জাদুর শিক্ষা অপরকে দেয় না বা জাদু শিক্ষা গ্রহণ করে না তারা 
আর যারা আগুন দিয়ে দাগ কেটে শিক্ষা চিকিৎসা করে না এখন বা আদিকাল থেকে চলে আসে একটা চিকিৎসা পদ্ধতি যে মানুষের কিছু হলে দেহে দাগ আগুন দিয়ে দাগ কেটে চিকিৎসা করা হয় তো রসুল সাল্লাম বলছেন যে যারা এইরকমভাবে দেহে আগুন দিয়ে দাগ কেটে চিকিৎসা করে না বা আগুন দিয়ে দাগ নির্ধারণ করে চিকিৎসা করে না তারা বেনা হিসেবে জানাতে যাবে আর কারা অলয়তা তৈয় রৌ না আর যারা পাখির মাধ্যমে ভাগ্যের ভালো বন্ধ বা ভাগ্যের শুভ অশুভ লক্ষ্য নির্ধারণ করে না তারা কালকে আমাদের মাঠে বিনা হিসেবে জানাতে যাবে যখন আমরা শহরে যাই তখন দেখতে পাই যে শহরের রাস্তার ফুটপাথের ধারে একজন ব্যক্তি তোতা পাখি বা টিয়া পাখি নিয়ে বসে আছে টিয়া পাখি নিয়ে বসে আছে লোকেরা তার কাছে হাত দেখাতে যায় আর সেই ব্যক্তি সেই গণক ব্যক্তি তোতা পাখির মাধ্যমে হাত দেখে তার ভাগ্যের ভালো মন্দ বা ভবিষ্যতে কি আছে শুভ লক্ষণ আছে না অশুভ লক্ষণ আছে সেটা বলার চেষ্টা করে সেটা বলার চেষ্টা করে তো যারা ওই সমস্ত গণকের কাছে হাত দেখায় তারা শির্প করে তারা মৃত্যুর পরে জাহান নেমে যাবে আর যারা দেখায় না যারা এর মধ্যে বিশ্বাস করে না যারা এটা বিশ্বাস করে যাদের মধ্যে এই আকিদা আছে যে ভাগ্যের ভালো মন্দ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমেন জানেন কোনো ব্যক্তির জন্য ভাগ্যের ভালো মন্দ বা অদৃশ্যের খবর জানা সম্ভব নয় তারা তাদের সম্পর্কে সালাম বলছেন যে এরা কালকে আমাদের মাঠে বেনা হিসেবে জানাতে যাবে তো তিন শ্রেণী লোকের কথা বলা হলো এক যারা জাদুটনা করে না যারা পাখির মাধ্যমে ভাগ্যের শুভ অশুভ লক্ষ্য নির্ধারণ করে না আর যারা আগুন দিয়ে দাগ করে চিকিৎসা করে না এরা কালকে আমাদের মাঠে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে এদের কোনো শাস্তি হবে না এবং এরা এদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ও আয়লা রফ দিঘি মেতা আক্কলন এরা একমাত্র আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখে এরা একমাত্র আল্লাহর প্রতি আক্কুল রাখে এরা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে তো এই সমস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সালাম বললেন যে এরা মৃত্যুর পরে বিনা হিসাবে কোনো শাস্তির সম্মুখীন ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে এখানে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম এ কথা বলেননি যে যে ব্যক্তি রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করবে সে ব্যক্তিও বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে অতএব যদি কেউ বলতে চাই এ কথা যে যে ব্যক্তি রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করবে সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে তার জন্য তাহলে তার জন্য দলিল দরকার তার জন্য দলিল দরকার তার জন্য প্রমাণ দরকার নিঃসন্দেহে এই সম্পর্কে কোনো প্রমাণ বা দলিল নেই হ্যাঁ একটা হাতে অবশ্যই পাওয়া যায় হজাই থাকে নেমান থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে রসোল্লা সাল্লাম বলেছেন মান কল্লাহিল্লা নিশ্চয় যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে বা খুতিমা লাহু বিহা এবং তার উপরে মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ তার জীবনের শেষ আমল হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করেছে আর এই অবশ্যই এটা পাঠ করেছে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তার জন্য রসুল সাল্লাম বলছেন যে দাখাল আল জান্না সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে নিঃসন্দেহে এটা অনেক প্রসিদ্ধ কথা যে মানকানা আখরু কালামি লা ইলাহ ইল্লাহ দাখাল আল জান্না যে ব্যক্তির শেষ কথা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তো এটা হচ্ছে শুভ লক্ষণ এটা একটা ভালো নিদর্শন ভালো আলামত যে যে ব্যক্তি তার শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করলো বা যে ব্যক্তি শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করলো সে একটা ভালো আলামত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো আমরা সেই ব্যক্তির জন্যে সুধারণা রাখব ভালো ধারণা রাখবো স্বচ্ছ ধারণা রাখবো যে এই ব্যক্তি পর করা জানাতে যাবে বাকি আসলে কি ঘটবে সেটা মহান রব্বুল আলমিন জানেন সেটা আল্লাহ তালা মাসিয়াদের মধ্যে আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের নিয়া থেকে থাকবে আমাদের এই আঁকিরা কি থাকবে যে না ব্যক্তি সৎ ছিল সে ব্যক্তি সৎ নিদর্শন নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারপরে তিনি বলছেন যে অমান সমান ইবতেহিল্লা খুতিমালা হুবিহা তখন জান্না অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন সিয়াম থাকবে আর ওই শ্যাম থাকা অবস্থাতে সে তার মৃত্যুবরণ হয়েছে অর্থাৎ তার জীবনের শেষ আমল হচ্ছে শ্যাম শ্যাম থাকা অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে গিয়েছে তার সম্পর্কে রসনা বলছেন দাখাল আল জান্না জান্না সে ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে আহকামল জানাইজ পৃষ্ঠা নম্বর আঠান্ন এবং আটচল্লিশ সহি উত্তর গি ভাদেশ নম্বর নশো পঁচাশি মুসাদ আহমদ হাদেশ নম্বর দশ হাজার আটশো আট তো এখানে রসুল সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি সিয়াম থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এখানে কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে তার আজাব হবে না কবরের আজাব হবে না কেমন পর্যন্ত এ কথা বলা হয়নি এবং এ কথাও বলা হয়নি যে এই ব্যক্তি বিনা হিসেবে জানাতে যাবে এ কথাও বলা হয়নি যে এই ব্যক্তি বিনা হিসাবে কোনো আজাব ছাড়াই জান্নাতে যাবে এ কথা অবশ্যই বলা হয়েছে যে ওই ব্যক্তি 
জান্নাতে প্রবেশ করবে অবশ্যই সেই ব্যক্তি একটা ভালো নিদর্শন নিয়ে একটা ভালো আলামত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো একটা ভালো নিদর্শন নিয়ে একটা ভালো আলামত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো আমরা তাদের তার প্রতি বিশ্বাস রাখবো আকিদা রাখবো যে ওই ব্যক্তি মৃত্যুর পরে তার পরকাল শুভ হবে তার পরকাল কল্যাণময় হবে ইনশা আল্লাহ বাকি তার আসলে কি হবে সে মাসিয়াত আল্লাহর হাতে সেটা সব কিছুই আল্লাহ নির্ধারণ করবেন কিন্তু আমরা বিশ্বাস রাখবো কি যে ওই ব্যক্তি একটা ভালো নিদর্শন নিয়ে ভালো আলামত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো বাকি যদি সেই ব্যক্তি মমিন হয় তো মমিনের জন্য বারো মাস সমান মমিনের জন্য বারো মাসই সমান মমিন ব্যক্তি রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করলো জানাতে যাবে মমিন ব্যক্তি রমজান ছাড়া অন্য মাসে মৃত্যুবরণ করলো জানাতে যাবে বাকি যে ব্যক্তি মমিন নয় যে কাফের মসজিদ যে ব্যক্তি ইসলামে বিধি বিধান মানে না যে ব্যক্তি বেনামাজি সে রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করলে জাহান নেমে যাবে রমজান ছাড়া অন্য মাসে মৃত্যুবরণ করলেও জাহান নেমে যাবে সে ব্যক্তি যে কোনো মৃত্যুবরণ করবে তৌবা ছাড়া বা সৎ আমল ছাড়া তখনই সে জাহান নেমে যাবে তখনই সে জাহান নেমে যাবে তখনই তার কবরের আজাব হবে যে যেরকম ভাবে রসোল্লাহ সাল্লাম জুমা সম্পর্কে বলছেন যে মামের মুসলিম জুমাতে আউ লাইল জুমাতে যে ব্যক্তি রম জুমার দিনে বা জুমার রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে কবরে নিশ্চয় আল্লাহরুবুল আলমিন তাকে কবরের আজাব বা ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে নেবেন তো যে ব্যক্তি জুমার দিনে বা জুমার রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে তাকে আল্লাহরুবুল আলমিন কবরের আজাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন এই ধরনের কোনো কথা যেরকম জুমার দিন সম্পর্কে বলা হয়েছে রমজান মাস সম্পর্কে বলা হয়নি যেরকম ভাবে জুমার দিন জুমার দিন সম্পর্কে বলা হচ্ছে বা জুমার রাত সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেরকম রমজান মাস সম্পর্কে এরকম কোনো কথা এরকম কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি যে যে ব্যক্তি রমজান মাসে বা রমজান মাসে রাত্রিতে মৃত্যু দিনে বা রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে তাকে আল্লাহ রবুল আলমিন কবরের আজাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন বা তাকে আল্লাহ রবুল আলমিন বিনা হিসেবে জান্নাতে দেবেন এই ধরনের কোনো কথা ইসলামে নেই এই ধরনের কোনো কথা ইসলামে নেই সেই জন্য আমরা কখনোই কোনো কথা দলিল ছাড়া বলবো না প্রমাণ ছাড়া বলবো না নিঃসন্দেহে রমজান মাসের ফজরত আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সেই ফজরতকে প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা বানিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই মিথ্যা বানিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই বরং আমরা সকলেই প্রত্যেক মুহূর্তে স মানে সৎ মৃত্যু মমিনের মৃত্যু মরার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ এবং সেই মতো আমল করবে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যেন আমরা মৃত্যুর পরে জান্নাতের হকদার হতে পারি এমন আমল করব সেটা রমজানে হতে পারে রমজান ছাড়া অন্য মাসে হতে পারে তো মোট কথা হচ্ছে যে যে সমস্ত ভাইরা এই বিশ্বাস রাখেন এই আকিদা রাখেন যে রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করলেই সেই ব্যক্তি বিনেশ জান্নাতে যাবেন বা রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করলে তার কবরে আজব হবে না কেমন পর্যন্ত এটা ভ্রান্ত আকিদা এই আকিদার পক্ষে কোনো দলিল নেই বরং স্বচ্ছ হচ্ছে যে রমজান মাসে রমজান থাকা অবস্থায় শ্যাম থাকা অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তাহলে সেই ব্যক্তি কালো রব আলমেন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিন্তু সেটা কিভাবে আজাব দেওয়ার পরে হিসাব নেওয়ার পরে না হিসাব ছাড়াই সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো জানেন আজাম আইন্দ আল্লাহ আলমিসাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত